Oui, c'est bon. Euh, c'est sûr que peut-être qu'on ne le voyait pas tout venir euh, euh, quand c'est arrivé, mais en même temps, on sait que dans ce business, c'est vraiment à côté euh, succès. Puis euh, on ne peut pas dire qu'on a, on a super bien joué les, les neuf derniers matchs. Je pense qu'on a euh, un record de 2 et 7, si je ne me trompe pas. Alors, euh, on a, en tant que groupe au complet, on n'a pas fait. Euh, fait de la job, puis quand ça arrive comme ça, il y a des changements. Des fois, c'est avec des joueurs, des fois, c'est avec de, des coachs, puis euh, malheureusement, c'est ça le business, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Puis euh, on n'aime pas ça quand ça arrive, mais en même temps, il faut continuer, il faut foncer vers l'avant, il faut s'améliorer, puis il faut être meilleur. Et bon, une des places où vous devez être meilleur, c'est près de la zone des buts, malheureusement, dans le monde de la zone, on est en train de faire des rapides depuis le début de la saison. Est-ce que c'est dur de coacher, vous, l'absence de William, vous savez, de Stan Bank, au porteur de ballon, de Stan Bank, de Stan ah, c'est sûr qu'on peut, on peut regarder toutes les, les, les affaires euh, <rire> imaginables, mais, mais à la fin de la journée, tout le monde n'a pas fait le boulot. Les joueurs, les coachs, tout le monde ensemble, on est une unité de tout le monde ensemble. Euh, puis euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, beaucoup trop de field goals, euh, beaucoup trop de, de, de chances ratées, euh, comme tu as mentionné. Alors c'est, c'est vraiment tout le monde. C'est, le, le football, c'est un sport d'équipe. C'est pas juste un joueur, c'est pas juste un coach. Euh, c'est tout le monde. Puis euh, vraiment, il faut regarder ça de, de la de, de toute façon, on n'a pas bien joué et euh, c'est comme ça que ça a tombé. Puis là, on va foncer vers l'avant euh, pour jouer meilleur, pour avoir plus de discipline. Euh, puis c'est ça, il faut jouer du, du football euh, alouette, comme on dit, et il euh, faut jouer mieux. Puis quel a été le message de Danny lorsqu'il s'est adressé à l'équipe pour faire première fois? Merci. C'est un petit peu la même chose, c'est, c'est des choses qu'on n'aime jamais faire euh, dans le monde de, du football. Tu sais, c'est, il y a quand même un côté humain là-dedans que, que c'est difficile à faire. Mais comme j'ai dit, euh, quand que ça ne fonctionne pas, il faut trouver moyen de changer quelque chose. Euh, puis c'est comme ça que, que ça a été changé. Et puis il a dit il faut, faut être capable de jouer rapide, il faut être capable de jouer avec la discipline, euh, puis il faut être intelligent quand on joue aussi. Fait que c'est vraiment juste, il veut qu'on joue le, le football euh, non encombré. Il faut qu'on soit capable de sortir vite, fort, physique. Euh, et puis euh, intelligent. Fait que c'est vraiment ça le message. Bon, tu as mentionné euh, l'indiscipline, ça a été un problème l'année dernière. Encore une fois cette année, parce que c'est le même problème là, euh, qui se répétait. Je sais que quand il y a eu la saison, il y avait des petits qui allaient être dur, entre guillemets, envers les joueurs. Est-ce que tu trouves que ça a été le cas ou c'est quelque chose qui est difficile à changer quand tu sais que euh, la personne est, est un bon gars tu sais, d'une, d'une certaine façon? Euh, c'est quelque chose qui est dur à voir des fois parce que c'est un, c'est un gars qui a prêché aussi beaucoup de, de discipline cette année. Dans le camp d'entraînement, on en parlait beaucoup et on était quand même pas pire les, euh, ben, les premiers matchs. Euh, ben c'est ça, des fois, le football, c'est un sport quand même avec beaucoup d'émotions. Et puis euh, souvent, quand il y a des choses qui, qui arrivent sur le terrain, on, on perd euh, <rire> nos émotions un peu. Et puis vraiment, c'est ça qui est arrivé une couple de fois euh, cette année. Euh, fait que c'est des choses qu'on ne veut pas. Et puis quand on le fait, on sait tout de suite qu'on a tort. Alors euh, c'est, c'est quelque chose qu'à chaque année, il faut mettre l'emphase dessus. Il euh, faut avoir plus de discipline. Puis c'est souvent l'équipe qui a les, le moins de pénalités que, qui vont remporter la match. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que tu as vu quelque chose de différent dans la ah, c'est sûr, au début de l'année, comme j'ai dit, dans le camp d'entraînement, il était là, il, c'est quelque chose que, il a mis un emphase dessus, c'est quelque chose pendant le camp, on, on en a parlé souvent à tous les jours, il faut le rester euh, euh, discipliné, fait que c'est quelque chose qu'on en parlait, mais malheureusement, il y avait une couple de fois pendant le match que, que c'est, c'est pas arrivé, euh, puis c'est bien beau à dire, ah, oh, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, mais honnêtement, c'est quelque chose que je pense, les émotions, euh, dans ces moments-là, ils ont sorti, puis... Euh, c'est quelque chose qu'il faut avoir plus de contrôle en tant que, que joueur aussi. Euh, aussi, on a notre responsabilité là-dedans. Alors, euh, c'est quelque chose qu'il y en a parlé beaucoup. Euh, et puis, malheureusement, avec le football, comme je vous dis, les émotions, des fois, ça sort euh, de façon plus Merci beaucoup. plaisir. Merci. Superb. Comment vas-tu? Pas beaucoup. Comment vas-tu? Je pense que oh, c'est juste sorry, Herb, de l'autre côté. Trevor, uh, just wondering, uh, how did the offensive focus change on the playbook when you're executing on the foot field under, uh, under Danny as your new uh, HC and OC? Yeah, uh, you know, uh, AC did a great job. Uh, you know, he, Danny took charge of the room day one, and uh, we're just coming out here and 
uh, doing the best that we can, making sure that we're ready to rock uh, this upcoming Thursday. How much has the playbook changed, uh, you know, like considering that you only have very short time? Yeah, it's a short time. I mean, it just kind of happens. So we'll see. Uh, you know, we do what we do. Um, you know, we we know who we are and uh, what we're about, and it's kind of hard to have an entire overall. But uh, yeah, obviously, there's going to be a couple things here and there. But we are who we are. You know. Uh, what was your reaction when you found out that uh, Kahari had been dismissed? It's sad. Um, love Kahari. Um, I don't know if anybody in the locker room that doesn't have a fond uh, feel for him. And um, it's uh, it's sad. It's the nature of the business. The only consistent thing in pro football is change, and uh, it's unfortunate. But it is what it is. And uh, I texted with Kahari a little bit, and um, you know he just was encouraging and handled this like a, a true pro and a champion that he is. And, and shoot, uh, I couldn't have been more blessed to have spent some time with him. So I think the best thing we can do is go out and make him proud. One thing Danny said in his press conference when he spoke to the media last week was that uh, he felt that there needed to be more creativity in the red zone. Um, on, the, on what level do you feel that that is uh, uh, a fair observation that does need to be a needs to be worked on? Well, you know, I always want to take responsibility. I feel like us as players want to make sure that we're executing the plays that are there. And, uh, you know, obviously we're we're putting an emphasis on score touchdowns. Uh, there's no mistake about it. We're taking things personal. And, uh, we're going to go out and score touchdowns. That's the name of the game, and that's what we're going to do. Some, some, some great people, and I think you know how fond I am of this organization. This was the, the one that gave me the start in the CFL, and um, I'm forever grateful about that. So here to do the best we can, and, and looking, to, looking forward to Thursday night. How quick a process or turnaround will you believe it take for you to, uh, to to get guys playing under your philosophy? Well, nobody's, no, nobody's waiting for us, so it's got to happen fast. And... Um, so the guys have been great. Uh, obviously, some terminology changes, some scheme changes, um, but the guys are working hard um, to get this thing figured out and get us to where we need to be. How about philosophy, though, Noel? Uh, like, I mean, from a, I guess, a mindset standpoint, what are you wanting to impart to your players that they can? Well, put in right first away? and foremost, I want these guys to run the ball and be physical and be, be disruptive, and and that's what we're uh, trying to do here right now. Um, the last two days and the last two practices. Uh, these guys have an opportunity to set a standard of performance, one that we, and in the past, uh, have been accustomed to. What chart had you? Well, you know, I, I, I'm not here to talk about the past. I'm, I'm really here about setting the standard moving forward of, of what we expect and what our expectation is and how we need to perform to have success. Uh, there's no question there's talent on this roster and there's talent on this defense. And these guys need to go out and play fast. From a disciplinary standpoint, which was plaguing the previous, uh, the club under previous coaches, Noel, how have you addressed that and what are the expectations that you've, you've uh, given to your players? I haven't addressed that specifically because it's all really built into what we do. I mean, discipline is a part and parcel of what we do. We've got to be disciplined in assignment and execution. And um, if we're running the ball and doing the right things that we need to do, um, the discipline part will take care of itself. We've got to play smart, and that's obviously something situationally and um, control ourselves emotionally on the field. But I think it's all part of the process and how we build this. I know you said you, you, know, you don't want to look into the past, but however, in order to move forward, you, know, you had to take a look you know, at the first four games. And, to you, you know, what needs to be, what needs to be improved? Well, I think what we need is these guys playing fast and um, having a great understanding and confidence in what they're doing. And if we can give them that, simplify things to a, a fact that they know executionally what they need to do assignment wise that allow them to do it. You can go with more of a man to man or zone. Uh, oh, well I can't give that away. I'll just have to watch, right? <laughs> You'll have to watch and see. No, we're not we're not gonna talk about that, but I think historically you know that we've we've got to be good play a man to man and that's something that's um, part and parcel and bread and butter of what we do. Thank you. Yeah, you bet. That's what we need to do. You know, we need to be disruptive and we need to be physical. We need to be physical on the pocket. And uh, in this in this game of football, you've got to affect the guy that's got ninety percent of the time, and that's going to be the quarterback. So we've got the guys up front, obviously, that can do that. And I'm looking forward to getting them to where they need to be. There he goes. I didn't. I didn't say it. <laughs> Herb said it. That was a leading. That was a leading. Right. And then transferring over to Dene One. Uh, what have you said to your club in terms of expectations as a group, um, you know, primarily offensively? 
Uh, well, I don't know if it's so much offensively, it's just collectively. We just, uh, our first meeting was um, it was on Friday, and we just sat down and we discussed about, you know, who, who do we want to be? Let's try to have an identity. How are they going to identify us? You know, the 2022 20, uh, uh, edition of the Montreal Alouettes, and, uh, and uh, you know, we, we, uh, we came up with uh, some themes, and uh, we're going to hold each other to them. So that was, uh, oh, that took, you know, that took about, it took a period of time just to establish what those things were going to be. Uh, we came out, we had a fairly uh, good practice on, on, on Friday. And here today, uh, one thing that's extremely important to us, whether it's offensively, defensively, or special teams, is that we want to play with pace. We want to bring the juice every single day. Uh, we want to play fast. Uh, the simple reason that you know when you play fast, you're going to be able to get in, get into conditioning. Uh, there's going to be fatigue that's going to set in, but we, we we won't let fatigue beat us. We're going to hope that uh, playing with that pace, uh, when the fourth quarter rolls around, we, sh we should be able to close out games because we're ready to close out games in the fourth quarter. So, um, like I said, we hit on so many different things, and uh, today was a pretty good day, one overall. What are the uh, elements of the team's identity that the players collaborated with the coaches to? Uh, to, to well, we talk about being fast, we talk about being physical, we talk about being smart, and then we have to define what smart was. What smart, obviously, is being disciplined. Smart is understanding team situations. So, um, I've been. Uh, I've sort of mandated myself, uh, but I want work in, con in conjunction with the other coaches to come up with team situations that could affect us throughout the uh, course of a football game, throughout the course of a season. And these are all uh, situations that we will work on on a daily basis. So, and hopefully we won't be able to hit on them more than once. So hopefully when we hit on them once, uh, we store knowing full well that whenever we come across that situation, we know how to address it. You mentioned the fourth quarter. I'm sorry, Didier. You mentioned the fourth quarter, but obviously you got to play the third quarter first. Why does this team seemingly come out flat after half? Yeah, we're just yeah. yeah, we're still trying to figure that out. And I'm thinking again, pace, juice, um, tempo. Hopefully, it'll uh, it'll help us. And um, I know that we're meeting here. Um, Probably, I think it's today, if I'm not mistaken. We're also going to address how we're going to handle those 15 minutes or those 13 to 14 minutes in the locker room. Uh, how much time are we going to give to the players? How much time are we going to give to the coaches? How much time are we going to spend together? And when they do take the field, how are we going to activate them? So these are all topics of conversation that we're going to hit here over the next little while. The question is, the time that you have with the team that you have decided that you have to get Moi, je dirais, c'est sûr que l'aspect discipline est très important. Euh, je dirais aussi d'être euh, quand on se trouve dans la zone payante, d'être euh, un peu opportuniste. Alors pour nous, ça c'est quelque chose qui est très important. Et là, comment est-ce qu'on va être opportuniste? C'est quoi notre approche dans la zone payante? Comment est-ce qu'on peut s'asseoir avec les carrières et leur demander est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui souhaitent qu'on roule dans la zone payante, qui, sont, qui se sentent à l'aise? Et est-ce qu'on peut limiter peut-être notre cahier de jeu dans la zone théâtre à la place d'avoir, je sais pas, un 15-20 jeux, d'en avoir 5 ou 6? Et d'être bon avec les 5 ou 6 qu'on va rouler quand on se trouve dans euh, une situation où on peut aller chercher un toucher. Alors, c'est ces aspects-là qu'on va continuer de travailler. À quel point les, les déboires de la zone théâtre sont reliés à l'absence de William Steinbach? Parce que c'est sûr que ça aide d'avoir un demi à l'attaque de 230 livres, puis comme un tank, puis tu peux re lui remettre le ballon sur la zone des C'est difficile de remplacer Will, on s'entend, mais on a d'autres euh, effectifs ici. On est capable quand, quand même de courir le ballon avec les porteurs qu'on a. On a des, des receveurs qui sont capables de faire des jeux dans la, dans la zone payante. Alors, je pense que la chose qui est très importante, que c'est les 12 joueurs qui se trouvent sur le terrain, qu'on travaille tous ensemble et on pousse tous dans la même direction. Mm -hmm. Est-ce que Fletcher va être le partant, la position de donner à la euh, partie, Fletcher va être le partant, oui. Ouais. Okay. Est-ce que c'est dû à la, la blessure qu'un qui a subie? Non, ou simplement? ça n'a rien à voir avec la blessure. Et Tatum Fletcher, c'est en quoi partie? Euh, sa femme est enceinte. On devrait avoir des nouvelles dans les prochains heures. Il, de, il va être de retour euh, vendredi prochain. Dan, what was the behind the thought process of continuing with Trevor as opposed to possibly going back to Vernon? Well, just sitting down with our coaching staff, we broke down the game. We took a look at it. 
uh, and we came to the conclusion that we were going to stay uh, status quo with Trevor. When you take a look at the game in, in detail, uh, I don't know how many quarterbacks would have been successful because uh, they just clearly dominated the line of scrimmage on both sides. I mean, they were able to run the ball with success. And, um, you know, they had six quarterback sacks, if I'm not mistaken, in the game, but they had um, a bunch of hurries. So uh, it doesn't matter who's back there. We just have to make sure that we're able to protect. And um, so we decided to stay the course with Trevor. Is Trevor's style also align closely with um, the, the type of offense that you want, that you were running with the uh, University of Montreal too, so there's a built-in comfort level? This has nothing to do with the University of Montreal. The style is, that I, don't, I don't even know the verbiage that we're using here. Uh, there's probably going to be uh, some things that are going to change under the uh, guidance and leadership of our, uh, of our uh, offensive coaches. Collectively, we're coming together and we're putting a game plan together. Um, but, um, you know, Tre Trevor understands it. Trevor's got a, you know, he's got a good feel for it. Um, you know, he's able to distribute the ball. Um, and, um, you know, right now we feel, you know, he should be our guy leading our offense. Juste pour être clair, du côté de l'attaque, comment ça va fonctionner? Est-ce que quelqu'un va avoir le titre de coordonnateur? Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Didier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander à ici d'appeler les Jeux. Alors, c'est lui qui s'en occupe d'appeler les Jeux. Mais je répète, euh, la réunion qu'on a eue, les 48 dernières heures, euh, tout le monde, tout le monde euh, a un rôle. Chaque rôle est très important. Puis on a mis euh, en place euh, un plan de match à l'attaque. On est très à l'aise. On pense qu'on peut exécuter. Et c'est sûr qu'on a besoin d'une personne qui les appelle à ces jeux-là. Without tipping your hand um, about Thursday night, will, will there be more of a package for Vernon as, a, you know, as opposed to throwing him in there in the last three minutes like a sitting duck? Um, I don't know. We'll see. Terrell, uh, okay. Terrell, you yeah, fair enough. I know it is. Okay. Uh, Terrell Richards is your uh, new middle linebacker for now? Uh, I'm not ready to say that right now. Uh, he's in the mix. We got two more days of practice, and I'm going to let uh, the defensive coaches make that call. They'll, they'll come with me with a recommendation based on three days of work, and then, uh, then we'll go with it. So we got a middle linebacker? Yes, he is. Play Mac or Will? Heureusement, les équipes de la section AS connaissent tous un mauvais début de saison. Euh, mais, tu sais, considérant qu ce que tu avais dit lors du point de presse à la fin de la saison, tu sais, tu avais mentionné l'indiscipline, le fait qu'on ne terminait pas les séquences. Puis là, ça a été les mêmes choses qu'on a vues durant les quatre premiers matchs. Est-ce que tu n'as pas un certain regret de ne pas avoir effectué les changements durant la saison morte? Euh, Didier, de retourner dans le passé, on est... Je pense qu'il n'y a pas un humain que je connais que s'il y avait des, une opportunité de changer des choses peut-être pas dans la saison morte, on ne le ferait pas. Dans le cas actuel avec Harry Jones, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'en 2021, c'était une année de transition. Parce il n'y avait pas de football en 2020. C'était une année de transition. On a appris beaucoup. On a appris beaucoup pendant cette année-là. À la conclusion de l'année, on s'est assis et on a dit aussi les choses qu'on devrait... a besoin de, de changer. Alors, on s'est assis, euh, on a mis un plan en place, puis on, on, on voulait l'exécuter. Malheureusement, on ne l'a pas exécuté. Chaque fois qu'il y a un échec dans une organisation, il y a un congésiment. Ce n'est pas une personne qui, euh, qui est responsable. L'échec appartient à l'organisation. Ça appartient que ce soit à les entraîneurs, que ce soit à les joueurs, que ce soit le DG, que ce soit les opérations de football. T'sais, on on s'assume euh, dans tout ça. Sauf qu'avec l'entente qu'on avait mis en place, malheureusement, on n'était pas capable de l'exécuter. Puis, on a pris une décision basée, pas seulement sur les, dans, sur les quatre premiers matchs, mais les cinq derniers matchs de l'année passée. Euh, alors, il y avait une tendance qui se répétait, puis on a pris euh, la décision. All right. Merci. Merci, Danny. Ça va?